Good morning, students. My myself, Professor mm -hmm. Uday Patel. Today's topic uh, is reactive power, voltage, and control. Okay, the sub topics are introduction, reactive power requirement of uncompensated line, implication or suggestion of such impedance loading. Now, first of all, the reactive power. What is it? Voltage control. What is it? Active power. What is it? And apparent power. What is it? You should know this. रिएक्टिव पावर एंड वोल्टेज कंट्रोल चैप्टर पढ़ने से पहले ओके रिएक्टिव पावर मीन्स वॉल्ट कि जो भी आपका मेनली मैग्नेटिकल फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो भी होता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो भी आपका पावर रिक्वायर्ड होता है उसको आप रिएक्टिव पावर बोल सकते हो एक्टिव पावर के लिए डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट अगर आप समझना चाहते हो तो वो एग्जैक्टली क्या है कि आपका मेनली इक्विपमेंट uh, होता है या मशीन होता है उसके लिए एक्चुअल पावर जो रिक्वायर्ड होता है ओके okay? वो उसको आप बोल सकते हो या यूजफुल पावर इट इज आल्सो कॉल्ड एज एक्टिव पावर एंड एरिथमेटिक समीशन ऑफ द एक्टिव एंड रिएक्ट इट इज कॉल्ड एज एपरेंट पावर ओके वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस होल थिंग बट जस्ट फॉर नॉलेज वी डिस्कस्ड ब्रीफली डिस्कस दिस थ्री टर्मियोलॉजी एक्टिव रिएक्टिव एंड एपरेंट ओके आफ्टर दिन वोल्टेज कंट्रोल मीन्स वॉल्ट कि मेनली आपका जो भी पावर होता है ओके okay? या पावर सिस्टम के अंदर अंदर मेनली दो टाइप के पावर्स होते हैं एक्टिव और रिएक्टिव उन दोनों के अंदर अगर मान लो कि बैलेंस कंडीशन में रहे तो आपका इजीली पावर इजीली वोल्टेज आप कंट्रोल कर सकते हो ओके डिपेंडिंग अपॉन दिस होल थिंग ओके वोल्टेज इज कंट्रोल ओके वी ऑलरेडी डिस्कस थ्री टॉपिक्स ओके देर आर दर टू डेज प्रेजेंटेशन कंटेंट्स ओके दर इज मेनली प्रेजेंटेशन ऑफ दिस चैप्टर ओके टू डेज फर्स्ट पार्ट इज इंट्रोडक्शन एंड रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट ऑफ एन अनकम्पेंसेटेड लाइन नेक्स्ट पार्ट इफ वी डिस्कस अबाउट वी विल डिस्कस अबाउट द इम्प्लीकेशन एंड सजेशन ऑफ सच इम्पिटेंस लोडिंग First of all, we go through this introduction part. Okay, now it is very important to understand the implication or suggestion of reactive power in voltage control of transmission system. Okay, it is very major part. Okay, it is very important part. Uh, reactive power. Okay, वो हमें काफी ज़्यादा क्यों इसका importance है? Okay, वो हम समझेंगे. पावर सिस्टम के अंदर या ट्रांसमिशन लाइन के अंदर ओके रिएक्टिव पावर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपका रिएक्टिव पावर ना हो तो आप पावर को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते ऐसा आप बोल सकते हो ओके जितना ज्यादा एक्टिव पावर रिक्वायर्ड है उतना ही ज्यादा आपका मेनली रिएक्टिव पावर भी रिक्वायरमेंट होता है उसका रिएक्टिव पावर इज एसेंशियल फॉर ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक एनर्जी डिवाइस इलेक्ट्रो मैग्नेटिक एनर्जी डिवाइस मीन वॉट कैपेसिटी इंडक्टिव रेजिस्टिव आपका जो भी होता है वो प्योरली एक्टिव पावर को ही कंज्यूम करता है इट कंसिस्ट कंस्टिट्यूट दोल्टेज इन करंट लोडिंग ऑफ सर्किट बट डस्ट नॉट रिजल्ट इन एक्टिव पावर कंजम्पन वेन द डिवाइस एन आई द प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव ओके जस्ट फॉर नॉलेज कि जो भी आपका वोल्टेज इन करंट लोडिंग वाला सर्किट होता है तो उसके अंदर आपका क्या होता है कि मेनली uh, जो भी आपका लोडिंग मीन्स वॉट की मेनली uh, जो भी इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव के लोड्स uh, होते हैं उसकी ही बात की गई है ओके okay? उसके अंदर कोई आपका कुछ क्या होता है कि एक्टिव पावर कंजम्पन नहीं होता उसके अंदर आपका रिएक्टिव पावर इंजेक्ट होता है और आपका मेनली एब्जॉर्ब होता है ओके रिएक्टिव पावर इज द लेटेस्ट सोल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ऑल मोस्ट ऑल दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डिवाइसिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ड्रो लैगिंग करंट एंड देर बाय रिजल्टिंग पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर इट मे देन बी इंफर दैट दिस डिवाइस एब्सॉर्ब रिएक्टिव पावर इलेक्ट्रोस्टेटिक डिवाइस ऑन द अदर हैंड स्टो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फील्ड दिस डिवाइस ड्रो द लिविंग करंट एंड रिजल्ट इन नेगेटिव रिएक्टिव क्यू दे सप्लाई द रिएक्टिव पावर ओके यही आप ऐसा बोल सकते हो कि जो एब्जॉर्बिंग डिवाइस है ओके okay, वो क्या है मेनली आपके कैपेसिटी एंड इंडक्टिव 
लेकिन अगर आप कैपेसिटर की बात करते हो तो वो लीडिंग करंट को रिप्रेजेंट करता है और आपका इंडक्टिव जो भी होता है या इंडक्टर आप जिसे बोलते हो ओके उसके अंदर आपका क्या होता है लैगिंग आपका करंट होता है ओके ऑलमोस्ट जितनी भी आपके पावर सिस्टम के अंदर लोडिंग होते हैं उसके अंदर आपका इंडक्टिव लोडिंग ही होता है सो सेवेंटी परसेंट या एटी परसेंट आपका लैकिंग लोड uh, आपका आप उसको कंसिडर कर सकते हो ओके आफ्टर देन आवर मेन टॉपिक ओके कम्स रिएक्टिव पावर रिकॉर्मेंट ऑफ एन अनकम्पेंसेटेड जो कम्पेंसेट नहीं है ओके okay? जो स्टेबल कंडीशन में नहीं है उसको आप अनकम्पेंसेटेड लाइन बोल सकते हो ओके okay? Let delta be the phase angle between E and B for the and success. Ah, uh, sorry, and for successful power transfer, E leads B by delta. Okay, यानि कि आपका mainly यहाँ पे क्या है कि E और जो भी आपका आ uh, B है उसके अंगल जो बीच का अंगल है वो क्या है आपका delta है. Okay. So, उसके ऊपर से आप क्या लिख सकते हो ई इज इक्वल टू ई जे डेल्टा इज इक्वल टू ई कॉस डेल्टा ओके प्लस जे साइन डेल्टा सॉरी ओके इन लॉसलेस फ्रेम विथ गेमा इज इक्वल टू जे बीटा इक्वेशन दिस ओके ये हमारा प्रीवियसली एक पी ए के अंदर से इक्वेशन होता है ई इज इक्वल टू वी कॉस एच बीटा गेमा एल माइनस आई एस जेड जीरो साइन ऑफ एच गेमा एल ओके उस इक्वेशन के ऊपर से आप क्या लिख सकते हो कि जहाँ पे गेमा की वैल्यू है वहां पे आप जे बीटा लिख दो तो आपको इक्वेशन क्या मिल जाएगा ये मिल जाएगा ओके अब दैट इज उसके अंदर से आप बी को प्रोडक्ट बी को क्या निकाल लो कॉमन निकाल लो ओके तो आपको क्या मिल जाएगा आगे का इक्वेशन मिल जाएगा ओके यहाँ पे देखो यहाँ पे बी कॉस ऑफ बीटा एल रिप्लेस किया गया है फ्रॉम कंपेरिंग ए एंड बी ओके ए कौन सा है ये बी कौन सा है ये उसको आप कंपेरिजन करोगे तो आपको क्या मिलेगा E cos delta plus J sin delta is equal to V cos delta uh, theta plus J Z zero sin of theta P minus J Q divided by V. Okay, where I R is equal to P minus J Q divided by V. Okay, so equating the real and imaginary parts of equation this. Okay, so if you are here. E cos delta यानी एक्टिव पावर को या रियल पावर को यहाँ पे क्या करते हो मेनली कंपेरिजन करते हो इक्वेटिंग करते हो ओके okay? तो आपको क्या मिलता है ये मिलेगा यानी J के साथ जितने भी टर्मियोलॉजी है वो क्या है इमेज नहीं पार्ट है तो उसको हमने सेपरेट आउट कर दिया है और जो भी आपके J के बिना की टर्म्स हैं उसको हमने सेपरेट आउट कर दिया है तो ये यहाँ पे हमें कुछ दो इक्वेशन मिलते हैं ओके okay? अब ये जो भी आपका इक्वेशन है ओके okay, उसके ऊपर से आप क्या निकाल सकते हो क्यू को प्रोडक्ट में बना सकते हो ओके सो आपने क्यू को प्रोडक्ट में बनाया तो आपके पास क्या इक्वेशन आएगा ये इक्वेशन आएगा ओके okay. <coughs> ये क्या है सेंट रेसिंग एंड रिएक्टिव पावर है तो आप सेंटिंग एंड के लिए क्या लिख सकते हो माइनस ऑफ ई वी साइन सॉरी ई वी कॉस ऑफ टीटा सॉरी डेल्टा माइनस उसका इक्वेशन लिखा है क्योंकि आपका यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या है ई जो भी है ओके वो सेंडिंग एंड वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे आपका रिसिंग एंड वोल्टेज को बी से रिप्रेजेंट किया गया है और ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं हाई और ई इज इक्वल टू बी दैन एक्सप्रेशन इज बिकम्स यानी सेंडिंग एंड वोल्टेज इज इक्वल टू रिसिंग एंड वोल्टेज अगर आप कंसिडर करते हो तो उसके ऊपर से जो भी आपका मेनली इक्वेशन आता है रिसिंग एंड वोल्टेज एंड सेंडिंग एंड वोल्टेज फॉर रिएक्टिव हमें इक्वेशन ये कुछ मिलता है 
ओके अब ये इक्वेशन के अंदर से जो भी हमने वैल्यू रखी ओके तो उसके ऊपर से हमें क्या इफेक्ट मिला क्यू आर इज इकल टू क्यू एस यानी कि बेसिंग एंड वोल्टेज इज इकल टू सेंडिंग एंड वोल्टेज ओके ये किसके लिए है समझो एक बात समझो ये सारी चीजें हम कर क्यों रहे हैं क्योंकि हमने ये बैलेंस कंडीशन में आ, उसका डेरिवेशन करके देखा कि चलो हमारा डेरिवेशन करने के बाद सेंडिंग एंड वोल्टेज रिसिंग एंड वोल्टेज में कुछ रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा तो हमें इक्वल रिलेशन मिल रहा है ओके सिर्फ एक जो भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव यहाँ पे मिल रही है फॉर शॉर्ट लॉसलेस लाइन खीटा इज वेरी स्मॉल ओके क्योंकि आपकी एक तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है ओके okay? उसके ऊपर से वो लॉस लेस लाइन है तो जो भी आपका एंगल बनेगा ओके okay? वो क्या होगा आपको बहुत ही स्मॉल मिलेगा नियर अबाउट आप जरा वन कंसिडर कर सकते हो तो कर सकते हो अरे करना चाहिए तो वो भी कर सकते हो तो ठीक है इजिकल टू वन हमने यहाँ पे कंसिडर किया है वाई जेड जीरो अपन साइन ऑफ थीटा यानी कि जो भी डिनोमीटर में टर्म है उसको हमने क्या कंसिडर किया है एक्स कंसिडर किया ट्रांसमिशन लाइन का जो भी x होता है उसको हमने यहाँ पे कंसिडर किया यानी जो भी आपका इक्वेशन के अंदर जो भी वैल्यू हमने एसोमेशन किया ओके वो वैल्यू रख दो ओके तो आपको क्या मिलेगा सेंडिंग एंड रिएक्टिव पावर इज इकल टू ई स्क्वेर वन माइनस पॉस ऑफ थीटा क्यू आर एक्स इज इकल टू माइनस ऑफ क्यू आर ओके एजिंग ई इज इकल टू बी यानी जो भी हमने पहले एजम्पन किया था वही का वही एजम्पन यहाँ पे हमने क्या कर दिया है यहाँ पे ये कर दिया है ओके अब जो भी मेन है क्या है कि ये जो भी हम बात कर रहे हैं ना ओके वो किसके लिए है बैलेंस कंडीशन के लिए है तो बैलेंस कंडीशन के अंदर आपका क्या होता है कि जो भी आपका इंस्टोलेशन स्ट्रेस होता है वो भी आपका बैलेंस कंडीशन में रहेगा हीटिंग इफेक्ट है वो भी अपने लिमिट में रहेगा ओके आफ्टर इन लॉसेस कितने हो रहे हैं वो विद इन द लिमिट रहेंगे तो उस टाइप की कंडीशन में जो भी आपका सेंडिंग एंड जो भी आपका रिएक्टिव पावर है वो क्या होगा कि मेनली रिएक्टिव पावर जो भी आप जहां पे सप्लाई करना चाहते हो डिस्ट्रीब्यूशन साइड वहां आपके आपका उतना ही रिएक्टिव पावर वहां पे पहुंच रहा है वहां पे भी आपका रिएक्टिव पावर लॉस नहीं हो रहा ऐसा आप बोल सकते हो यानी पूरा का पूरा सिस्टम किसके अंदर है बैलेंस कंडीशन के अंदर और यहाँ पे जो भी आपका रिएक्टिव पावर है उसको पावर यूनिट में रिप्रेजेंट किया गया है उसके साथ लाइन का ग्राफ शो किया गया है यानी कि आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि बिलो नियर अबाउट 500 किलोमीटर आपका क्या है रिएक्टिव पावर नेगेटिव में है पावर यूनिट के वैल्यू में अब जैसे जैसे लाइन जैसे जैसे इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे आपका क्या होता है कि रिएक्टिव पावर का रिकॉर्मेंट इंक्रीज होता जाता है जो आपका पॉइंट फाइव फाइव यूनिट से वन फाइव यूनिट तक आपका क्या हो रहा है एक्सटेंड हो रहा है और जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे आपका रिएक्टिव पावर का रिकॉर्मेंट क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा We derive the whole equation for the short test. Uh, sorry, mean generalized transmission line. Okay, or if we want to uh, derive the equation for the short transmission line. Okay, we already assume. Uh, sorry, we already select or assume some uh, parameters like uh, theta is very small, uh, theta is near about one, or z zero sine of theta is equal to what? Ki आपका मेनली एक्स वहां पे आता है ठीक है तो ये थी थियरी आज की रिएक्टिव पावर रिकॉर्मेंट ऑफ एन अनकम्पेटेड लाइन ओके थैंक यू सो मच